जल्दी से नगर जाते और इसे बेच कर आते कम से कम पचास हजार का बेचना जी जनाब आजू बाजू देख कर बोलिए वहाँ पे अपना मुंह मत खोलिए वरना नुकसान करवा दोगे कम से कम हीरा लाखों का होगा हम तो माला माल हो जाएंगे पता जी। आ, सरकार जी। चले, 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 चले। सरकार ये आपके दोनों नाकारा नौकर यहाँ क्या कर रहे हैं सरकार के साफ है ये लेकिन मैं भी ये बोला है सरकार क्या कहा अरे ओम कहा घूम रहे हो सुबह से दर्शन नहीं दिए माफी सरकार उस शादी के बाद हा नया नया ब्याह है अति उत्साह है ऐसे में काम की तरफ ध्यान देना कहा होता है <laughs> अरे इसीलिए तो क्षमा कर रहा हूँ तू क्या है, है कर रहा है? है इसका ब्याह हुआ है तेरा क्या है और काम पे क्यों नहीं आया हा? और बताया भी नहीं चल काम पे चल सरकार मैं तो सरकार आज सुधा को कुल देवता के मंदिर लेके जा रहा हूँ मेरे साथ आने दीजिए ना रास्ते में जंगल है सहारा हो जाएगा इनका हाँ बराबर है बराबर है हा? इसका सहारा आ, लेकिन पंता सुन मैं नए व्यापार के बारे में तुझसे बात करना चाहता हूँ दुकान खोल रहा हूँ नगर में समझा कि नहीं <laughs> और वो दुकान तुम चलाओगे पंता हानि लाभ दोनों में बराबर की हिस्सेदारी होगी है कि नहीं ऊपर से मैं बाहर से सामान भी लाके दूंगा तुम्हें अब मैंने दुकान देख ली है तू भी जाकर कल देख ले जरूर सरकार अब हम चलते हैं चलिए प्रणाम सरकार जी वैसे आप बहुत खुश नसीब है जो सरकार आपको दुकान खोल के दे रहे हैं में गई दुकान से बेच के लखपति हो जाएंगे फिर सरकार की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी मैं सुधा कर लेकर नगर चला जाऊंगा और वही व्यापार कर दूंगा जल्दी चलिए जल्दी बेचकर इससे माला माल हो जाते हैं चलिए है। नहीं अभी नहीं समता जी सरकार कुछ समय से बड़ी कृपा कर रहे मुझे शक हो रहा है कि उन्हें कहीं हम पर शक तो नहीं हुआ बड़े शातिर है वो इसे आज रात के अंधेरे में बेचने निकलेंगे अभी इसे घर में वापस रख देते है चलिए सरकार ये दोनों जरूर कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं इनके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा था जानता हूं नहीं तो दुकान की बात सुनते ही ये दोनों तारीफ के फूल बांध देते ये दोनों कुछ ना कुछ तो अवश्य छुपा रहे हैं मुझसे ये लग गया पेड़ लेकिन साई गंगा मैया सुधा वो पानी की मटकी उठा जी साई सुधा का मतलब होता है अमृत और अमृत पवित्र होता है तो पवित्र गंगा मैया भी सुधा के हाथ से ही बहनी चाहिए ना सुधा यहां जल डाल धीरे धीरे गंगा जी भी ऐसे ही पर्वतों के बीच से आगे बढ़ती हैं। 
लेकिन वो अकेली नहीं बढ़ती जैसे ये जल मिट्टी साथ लेकर आगे बढ़ रहा है वैसे ही गंगा मैया पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी वहां की शीतलता और पवित्रता अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है और जहां जहां जाती है वहां लोगों का उद्धार भी करती है बच्चों अब तुम सब खेलो सुधा मैं जानता हूं बहुत सवाल है तुम्हारे मन में लेकिन ज्यादा मत सोचो हो सकता है तुम्हारे नाम की तरह तुम्हारा सफर भी गंगा मैया की यात्रा जैसा ही हो गंगा मैया अपने सफर में पत्थरों से टकराती हैं, ऊंचाइयों से झरना बनकर गिरती हैं। वैसे ही तुम्हारे सफर में भी मुश्किलें आएंगी कुछ कड़वे सच भी पता चलेंगे तुम्हें लेकिन जो मुश्किलों से हारते नहीं है खुशियां उनके घर में दस्तक देती हैं। सुथा अब एक और काम करोगी मेरा एक गरीब के पास गरम कपड़े नहीं है सोने के लिए कंबल या रजाई नहीं है उसे एक कंबल दिला देना जरूर सही लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं सफर में आगे बढ़ती रहो उत्तर मिल जाएगा यह है रिहाना आपा का घर यहाँ हर तरह की कंबल और रजाइया मिल जाएंगी शुक्रिया हम आपको रजाई तो दे देंगे पर आपने तो कहा था कि पूरे पैसे एक ही बार में दे देंगे सलीम भाई मैं तो दे देता लेकिन अजीब मुश्किल में पड़ गया हूँ वो संदा और पंता ने मेरा जीना हराम कर दिया है कुलकर्णी सरकार की धमकी देकर मेरा घर हड़प लिया है और किराया भी आधा दिया है पर आपने उन्हें मना क्यों नहीं किया सलीम भाई कैसे मना करता आप तो जानते हो दोनों को अव्वल दर्जे के चोर बदमाश हैं और वो पंता वो तो लोगों से ये कहता है कि घर उसका अपना है सलीम भाई सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं वो दोनों मेरा घर न हड़प ले और, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा चिंता मत कीजिए कुछ नहीं होगा के पास किराए के पैसे नहीं है सिर्फ मदद मांग रहे हैं क्या बात है बेटी वो एक कंबल खरीदने आपसे अच्छा अभी लाइक वो संदा और पंता ने मेरा जीना हराम कर दिया है कुलकर्णी सरकार की धमकी देकर मेरा घर हड़प लिया है और किराया भी आधा दिया है अव्वल दर्जे के चोर बदमाश है बेटी बहुत ठंड लग रही है तुम्हारे पास कुछ गरम कपड़े हो तो दान कर दो ये गरीब के पास गरम कपड़े नहीं है सोने के लिए कंबल या रजाई नहीं है उसे एक कंबल दिला देना शुक्रिया बेटी सुन हाँ सोना लेकिन सोना नहीं
सुना लेकिन सुना नहीं मैंने वो हीरा चावड़ी में रख दिया है ये घर आपने कब खरीदा था कई सालों पहले ये बताओ खाने में क्या बना है बहुत भूख लगी है मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं पर आपने तो मुझसे मेरे मुंह पे झूठ बोल दिया था झूठ तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा सुधा हो क्या गया है तुम्हें सच का पता चला है मुझे ये पता चला है कि ये घर आपका है ही नहीं बल्कि किराए का है नहीं तो बे किसने बस करो अब और छूट तो मत बोलिए मुझसे सुधा किसने कहा ये सब साई ने किसने कहा ये मायने नहीं रखता है मायने ये रखता है कि आपने मुझसे छूट बोला लेकिन तुम तो ऐसा गुस्सा हो रहे हो जैसे शादी मुझसे नहीं मेरे घर को देख के की हो घर की बात हो ही नहीं रही है बात तो सच और झूठ की हो रही है मैं कोई झूठ नहीं बोल मैं सच बोल रहा हूँ ये घर मेरा ही है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे कान किसने भरे लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि गाँव के कई लोग चलते हैं मुझसे क्योंकि मैं गरीबों की मदद करता हूँ उनकी सेवा करता हूँ मैं नेक हूँ क्योंकि ऐसे लोग अच्छे लोगों के रास्ते का काटा होते हैं मुझे आपकी बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा है अगर आप सच बोल रहे हैं तो तो नजर क्यों चुरा रहे हैं मुझसे जब से शादी हुई है तब से आपको ऐसे ही देखा है कभी घबराते हुए तो कभी चिंतित जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं मैं क्यों छुपाऊंगा जो भी है तुम्हारे सामने है मुझे तो अफसोस है कि तुम मुझसे ज्यादा किसी और की बातों पर विश्वास कर रही हो अगर ऐसा है तो दिखाइए घर के कागज खरीदते वक्त कुछ लिखत पड़त तो हुई होगी ना मेरी जुबान से ज्यादा कागज पे भरोसा है ठीक है दिखा दूंगा मैंने वो कागज नगर में रखे किसी जगह संभाल कर वहां बैंक होता है उसमें बस एक दिन रुको मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा आज रात मुझे कई काम से निकलना है सीधे कल ही आऊंगा और कागज के साथ जी भर के देख लेना अपने दोस्त को कुछ भी करो आप हमारे बीच में बोलने वाली होती कौन है सोना लेकिन सोना नहीं
हीरा बेच के हम माला माला हो जाएंगे मैं खुदा के साथ अच्छे से जीवन बिताऊंगा शहर में घर खरीदूंगा और उसके कागज उसे दिखा दूंगा <laughs> तो मैं भी पंता जी सुधा वही नहीं जैसी एक अच्छी लड़की से शादी करके अपना घर बसा लूंगा <laughs> जल्दी जल्दी रात के अंधेरे में पहुंचते हैं ताकि सरकार को कानो कान <laughs> आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो पंडित जी भूत देख लेता तो अच्छा होता शुंबनी शुंब की सवारी कहा जा रही है इतनी रात गए हमने कोई जान नहीं चली सरकार मतलब हम किसी काम से जा रहे थे हरिओम कोई चाल नहीं चल रहे हैं लेकिन मैंने तो पूछा ही नहीं कि तुम लोग क्या चाल चल रहे हो हा? चोर के डाड़ी में तनका अरे तुम दोनों दिन दहाड़े कुछ काम ना करो इतने आलसी गधे हो इतनी रात गए कौन सा काम है तुम लोगों को हा? जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हो मुझसे है कि नहीं लटे दो जी सरकार तलाशी लो इनके सरकार हमारे पास कुछ नहीं है अरे छोड़ो छीन ले अरे छोड़िए सरकार आप इतना बड़ा हीरा कहा से चुराया तुम दोनों ने बताओ नहीं सरकार ये मेरी पत्नी को पड़ा हुआ मिला था है? हमने कुछ नहीं किया है आ, हम तो इसे लेकर नगर जा रहे थे पुलिस को देने पुलिस को देने तुम दोनों इतने लालची हो कि कुत्ते के मुंह से हड्डी छीन लो आ? पुलिस को देने जा रहा है हरिओम और कुलकर्णी सरकार के होते हुए पुलिस की क्या आवश्यकता है इस गांव का मुखिया हूं मैं और तुम दोनों मेरे नौकर हो नौकर तुम्हें शिरडी में कोई भी खोई हुई चीज मिलती है तो तुरंत मुझे आकर देनी चाहिए हरिओम ये कुलकर्णी सरकार है लेकिन उस दिन तो कोई और था और ये इनके नौकर है सलाह कर नहीं इन्होंने तो ये भी कहा था कि हीरा चावड़ी में जमा करवा दिया है इतने सारे झूठ बोले इन्होंने मुझसे अच्छा हुआ मैं तुम लोगों को यही मिल गया <laughs> नगर जाने का तुम्हारा कष्ट जो बच गया है कि नहीं <laughs> अब इसे मैं ले जाता हूँ और इसके असली मालिक तक मैं पहुँचा दूंगा हरिओम लेकिन सरकार अगर मालिक नहीं मिला तो मैं रख लूंगा <laughs> अरे ये शिरडी में पड़ा मिला है हा? इस गांव का मैं मुखिया हूँ 
इससे मैं अपने विवेक अनुसार शिरडी के उद्धार हेतु प्रयोग में लाऊंगा हरिओम <laughs> पता नहीं सरकार फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज